ನಮಸ್ಕಾರ ಮೌನಿ ಕಥೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಥೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ಅಣಬೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ತಿ ಮನೆ ಹೊಡೆ ಹೊರಟ ಮಾಧವಿಗೆ ಮಗಳು ಮೃದುಲಾದ್ದೇ ಚಿಂತೆ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತಾರಾಯಿತು ಕಾಯಬಹುದೇನೋ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಮದುವೆಗೆ ಆದರೆ ಇವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ಲು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆಕಪ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರು ಅಂದಿದ್ದರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಂತಲ್ಲಮ್ಮ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಶುಗರು ಬಾರ್ಡ್ರು ಬಿ ಪಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇದೆ ಥೈರಾಯ್ಡಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಐರನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಅವರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾಧವಿ ತಲೆ ಆಡಿಸಿದ್ಲು ಪರಿಚಯದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮತ್ತಂದಿದ್ದರು ದೇಹ ದಂಡಿಸಬೇಡಮ್ಮ ಅವಾಯ್ಡ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ಸ್ ಶುಷ್ಕ ನಗೆಯ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಲು ಮಾಧವಿ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಟ್ರೈ ಯೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತಿ ಬಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಪರ್ಸ್ ತೆಗೆದ ಮಾಧವಿಗೆ ಅವರಂದರು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ದುಡಿದಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕೊಡೋ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನನಗೇನೂ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಳೋದನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಲಹೆಗೆ ಬೆಲೆ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನಯವಾಗಿ ನಗತಾ ಪರಿಚಯದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹಣ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಬಲವಂತ ಮಾಡದೆ ಮಾಧವಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಳು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದ ಫಲಾನುಭವಿ ಆಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ನಾಚಿಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಲ್ವಾ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿಸಿತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಗ ಆಗೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಮಾಧವಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾರ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ಲು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿತ್ತು ಇದೇ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟೋಳು ಅಥವಾ ಗಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಳ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅವನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇವಳು ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರು ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ದಬ್ಬಿದ್ದರು ಮಗು ಆಗಿತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೂಸು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಇವಳ ಓದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು ಮನೆಯವರು ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಅದ್ಯಾರದ್ದೋ ಸಹಾಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ಲು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಶುರುವಾದದ್ದು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಏಕತಾನತೆಯ ಕೆಲಸ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆ ಮೆಹಂದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಅಲಂಕಾರ ಬದುಕು ನಡೆದಿತ್ತು ಮಗಳು ಮೃದಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವ ಹಾಗನ್ನೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಳಲ್ಲ ದಡ್ಡಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎ ಅಮ್ಮನೇ ಅವಳ ಪರಿಚಯದ ಪ್ರಭಾವ ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ಲು ಮೂರು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಮುಗಿದು ಈಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ಅವಳ ಡ್ಯೂಟಿ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಿನ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಮನೆ ಸೇರ್ತಿದ್ಲು ಮದುವೆ ಅಂತಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗೀತು ಇದು ಮಾಧವಿಯ ನಿರಂತರ ಭಾವ ಮೆಟ್ರೋ ಇಳಿದು ಮನೆ ಕಡೆ ಧಾವಿಸಿದ ಮಾಧವಿಗೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಆರನೇ ಮಹಡಿ ದೀಪ ಉರಿತಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಡೆದರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಹಾದಿ ತನ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ದೆ ದೀಪ ಇರಬಾರದಲ್ವಾ ಮಗಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನುಮಾನ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು ಅವಳ ಮನೆಯದ್ದೇ ಮರೆತು ಹೋಗಿರಬೇಕು 
ಹೇಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಬರಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಡತಾಕೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ ಬರೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧವಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ಲು ಅವನು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಾರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡವಾಸನೆ ಹಳಸಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುದಿಸಿರೋಳು ಇವತ್ತು ಕುದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು ಸಾರು ಕುದಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ಮರತೆ ಅನ್ಯ ಮನಸ್ಕತಿಯ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಮಾಧವಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೀಗೇನೆ ಆಗಾಗ ಕುದಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಳಸತ್ತೆ ಅನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆದು ಮೊಸರನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಒಂದು ತಿತ್ತು ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟಾಗ ಮಗಳ ಮಾತು ಬಂತು ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಹ್ಞೂ ಊಟ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ರೂಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಬರೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಜೊತೆ ಅಂಡ್ರವೇರು ಬನಿ ಅಂತ ಸಮೇತ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಹಿ ನೀಡ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟ್ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಸ್ಕಟ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ಡು ತಂದಿಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಬಳ ಬರೋವ್ರಿಗೂ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಉಂಗುಷ್ಟದಿಂದ ನೆತ್ತಿಯವರಿಗೆ ಅಂಗಾರವಾಯಿತು ಮಾಧವಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೆಂದವಳು ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗಿ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡಿಸಬಾರದು ಸಂಯಮದಲ್ಲಿ ಅಂದಳು ಪರ್ಸಲ್ಲಿದೆ ತಗೋ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಳು ಮಗಳು ಟಿ ವಿ ಎದುರು ಕೂತ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಕಾಲ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾಲ ತಿಪಟೂರು ಕಲ್ಪತರು ಕಾಲೇಜು ಮಾಧವಿಯ ತಂದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕೊಬ್ಬರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇವಳು ಸ್ಕೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಳು ಆಗಾಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋದಾದರೂ ಮಿಕ್ಕದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದಿದ್ಲು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲೇ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಹಾಡು ಕುಣಿತದ್ದು ಗೀಳಿತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಕಡೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರು ಮನೇಲಿ ಅಂತಿದ್ದರು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮದುವೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತರ ಕಾಲೇಜು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯೋದು ಈ ವರ್ಷ ಇವರೇ ಹೋಸ್ಟು ಸುತ್ತ ಹತ್ತಾರು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ತಂಡ ಬರೋವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಯಾರಿ ನಡೀತು ಇವರೇ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾರಿತೋಷಕ ಇವರೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉಮೇದಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲೇಜು ಲೆಕ್ಚರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತರಬೇತಿ ಕೊಡೋರು ಈ ಸಾರ್ತಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕರೆಸೋದು ಅಂತಾಯಿತು ಆಗ ಬಂದವನು ಈ ಅಭಿಜಿತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೆಸರು ಉತ್ತರದ್ದು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಅವನು ಅಪ್ಪಟ ದಕ್ಷಿಣದವನೇ ಮಲೆನಾಡ ಕಡೆಯವನು ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದ ಬಿ ಇಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಸಿಕ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅದೇನೋ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಾಟಕದ ಗೀಳು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ದೆಹಲಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬದುಕನ್ನು ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಂಗ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದ ಸರಳ ಜೀವಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ತಿನ್ನೋನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಡಬಡಿಸ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮೊ ಕಾರ್ಫಾಸ್ ಕಾಫ್ಕ ಸಾರ್ತರೆ ಉಸಿರಾಡಿದಷ್ಟೇ ಸಲೀಸು ಬ್ರೆಕ್ಟನ್ನ ದೇವರು ಅಂತಿದ್ದ ದೇವರನ್ನು ಕಲ್ಲು ಅಂತಿದ್ದ ವಯಸ್ಸು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ದೇವರಾಗೇ ಕಾಣ್ತಿದ್ದ ನಾಟಕದ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದದ್ದು ಮಾದವಿ ಕೈಲೇ ಕಾರಿತ್ತು ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಪುರುಷತ್ತಾಗಿದ್ಲು ಅಮ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಅಣ್ಣಂದರು ಮೂರು ಜನ ಇವಳೇ ಚಿಕ್ಕವಳು ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಿನ ಕೂಸು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೂ ಅನಿಸಿತ್ತು ಇವಳನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಖ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವಳೇ ಅಂತಾಯಿತು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆ ತಾಲೀಮು ಹೆಚ್ಚಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ಅವನ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಕಳೆದು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು
ಒಂದು ಮದುವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರ್ತೀಯ ಅಡಿಗೆ ಊಟ ತೋಳಿ ಬಳಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತೀಯ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಳ್ತಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಅವನು ಅಂದಿದ್ದ ನೋಡು ನಾನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರೋದು ರಂಗಭೂಮಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರೂ ಬಾಧ್ಯರಲ್ಲ ಇದೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಟಿನೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ ಗಂಡಿನ ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ ಅಂದಿದ್ದ ಕಿರುಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮುಖಭಾವವನ್ನು ನೋಡ್ದ ಸಣ್ಣಗೆ ನಗು ಬಂತು ಅಂಟಿಸ್ಕೋ ಅಂತ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಆದದ್ದು ಹಾಗೆ ಇವಳು ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಲು ನೀನು ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ನೀನು ಕೂತಲ್ಲಿ ಕೂರ್ತೀನಿ ಮಲಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ನೆರಳಾಗಿರ್ತೀನಿ ನೀನೇನು ತಿಂತಿ ಅದು ನನಗೆ ಭಕ್ಷ್ಯ ನೀನು ಕುಡಿದದ್ದೇ ನನಗೆ ಅಮೃತ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಮೈ ಮೇಲಿತ್ತು ನಾಟಕದ್ದೇ ಮಾತು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬಂತು ಅವನಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನು ಅವಳ ಹೆಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಜೋಳಿಗೆ ನೆತ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಅವರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಅದ್ಯಾರೋ ತಲೆ ನರತ ಹೆಂಗಸೊಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಭ್ರಮೆ ಇತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬದುಕನ್ನು ನಾನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ಸು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಅದು ಸಾಧನೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ ಇವಳು ಹೊರಟ ಅರ್ಧ ದಿನಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ತಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಂದೆಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿ ಕೂತಲ್ಲೇ ಕುಸಿದ್ರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಆತ ಹೋಗಾಗಿತ್ತು ಈ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇವಳ ನೆನಪೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುದ್ದಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದರು ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಆಯಿತು ವರ್ಷ ಕಳೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೃದುಳ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಮಣಿಪುರ ಮುಗಿದಿತ್ತು ನಂತರ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಬಂಗಾಳದ ಮೂಲೆಯ ಟ್ರೈಬಲ್ ವಿಲೇಜು ಆಮೇಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೀಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಲದದ್ದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿಯದ್ದೇ ಊಟ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿದ್ರೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಭಾವ ಬಂದಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಬರಹ ತಾಲೀಮು ಚರ್ಚೆ ಸಂವಾದ ಆಗಾಗ ಪಾನೀಯ ಪೇಯ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದೇ ಬಹಳ ಸರಳ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯಿತು ಆದರೆ ಇವಳದ್ದು ಹಾಗಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವಳು ಈಗ ಬೆಳೆಯೋ ಮಗು ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಇವಳ ಊಟ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಹುಚ್ಚೆ ಹೇಲು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಅವನು ಇವಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವೇಷ ಭೂಷಣ ಮೇಕಪ್ ಪರಿಕರಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವಳನ್ನೇ ಅಂಟಿಸಿದ್ದ ಸರಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೈತಿದ್ದ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆದದ್ದು ಇದೆ ಮಗುಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಆದಾಗಾಯಿತು ಪಾಪ ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸುಖದ ಬದುಕು ಸಾಲದು ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನೋ ಗುನುಗು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅತೀ ಸಭ್ಯರ ಆಗ್ತಾರೆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅವರನ್ನೇ ಗಂಡಸನ್ನು ಗಂಡನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಂತೂ ಮುಗೀತು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಮೂಗುದಾರ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಾವೇ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದವಳು ಸೈರಂಧ್ರಿಯಾಗಿದ್ಲು ಅದೊಂದು ದಿನ ಅವನಂದ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟು ಬಹಳ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ಸು ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕೆಲಸದ ಗುರುತಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಎದೆ ದಸಕ್ಕಂತೂ ಯಾವಾಗ ಹದಿನೈದು ದಿನ
ಅದ್ಭುತ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಶೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದವನು ಕರಳು ಕತ್ತರಿಸುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ತರ್ತಿದ್ದ ಈ ರಕ್ತ ಮಾಂಸದ ಜೀವಂತ ಶೋಷಿತರು ಅವನಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹೊರಟ ಮಾನ್ಯ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿಯೊಳಗಂದ್ಲು ಇವರೆಲ್ಲ ಆ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಅಂದೆ ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ಮಿಗ ವಿಷಯ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಞೂ ಅಂದೆ ಕಾಲವು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣಂದ್ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಿನ್ನ ಕೈಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ ಬದುಕೋ ದಾರಿ ನೋಡು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದು ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನೀನು ಮಗು ಸತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಳೋಕೂ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಧವಿ ಅತ್ಲು ಅವಳಂದ್ಲು ಬದುಕಬೇಕು ಅವನು ಯಾವತ್ತೋ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಆಗ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ದೆ ಕಪ್ಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ಲು ಎದ್ದು ಹೋದ್ಲು ಅತಿ ಅಳಕಿನಿಂದಲೇ ಮಾಧವಿ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವನು ಬೈಬಹುದು ಕೂಗಾಡಬಹುದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂಥದ್ದೇನಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಭ್ಯ ಪಾಪ ಅಂದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಬೇಡವೆ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಕತ್ಲಾದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಸ್ವಂತದ್ದೇ ಮನೆ ಅದರ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಾತಾಯಿತು ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಅಂದರು ನಿನ್ನ ಬದುಕು ನೇರ ಮಾಡೋ ಚೈತನ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಸಂಸಾರಗಳಿವೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಜನ ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವಳು ಮಗುನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ಲು ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಬಂದಿದೆ ಮನೆ ಮಗಳು ನೀನು ಉಸ್ಸನ್ನಬಾರ್ದು ಒಂದೆರಡು ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಡ್ಡಿ ನೀನು ತಗೋ ಮುಂದೆ ಹಣ ಅವಳಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಗಿಯಿತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲಿದ್ದರು ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹೊರಡ್ತಾ ಇವಳು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಣ್ಣಗಂದ್ಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಸೀರೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇದೆಯಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸು ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬೇರೆ ಹಸುವು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ದೇಹ ಮುಂದೆ ಪದ ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ ದುಃಖ ಉಕ್ಕಿತ್ತು ದೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಮೈ ಹಿಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಅಳು ಬಂತು ಅವರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹತ್ತರು ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಕಾರು ತೆಗೆಸಿ ತಾಯಿಯ ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಖರೀದಿಯಾಯಿತು ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಕೈಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣೊರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂದ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಡವೇ ತಾಯಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದವರಿಗೆ ತವರು ಕಣೆ ಬದುಕು ಕೆಟ್ಟೋರಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತಂದ್ಲು ಹಳಸಿದ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕೈ ಚಾಚು ಬೇಡವೆ ಭಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀಯ ದೈನ್ಯವು ಒಂದು ವ್ಯಸನವೇ ಕಣೆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಳು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದ್ಲು ಅದೇನನ್ನಿಸ್ತೋ ಕಿವಿಲಿದ್ದ ಓಲೆ ಬಿಚ್ಚಿದ್ಲು ಕೈಗೆ ತುರಿಕೆ ಅಂದ್ಲು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಂದು ನಿನಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ನೀನು ಹೋದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಿದ್ದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗು ತವರು ತವರು ತ್ಯಜಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಪಿಸಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೂ ಅಳ್ತಾನೆ ಬಂದ್ಲು ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಂಡತಿನ ಹಿಡಿದ್ಲು ಅವಳ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಡಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂತು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಆರಕ್ಕೆ ಏರದ ಮೂರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿತ್ತು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಬೆಳೆದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು ಅವನದ್ದು ಮೊದಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಸುದ್ದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಜರ್ಮನಿ ನಂತರ ಝಾಂಬಿಯಾ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಗಿರಿಜನ ಹೀಗೆ ಕಳೆದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ
ತಾಯಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮಗಳೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹಿ ನೀಡ್ ಸಂಬಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೂಸು ನಾನು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿರ್ಬೋದು ನಿನಗೆ ರಕ್ತ ತುಡಿಯತ್ತೆ ಮಾಡು ಅದರ ಕೆಲಸ ಬಿಡಬೇಡ ಮಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ಲು ಇವಳೇ ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ಲು ನನಗೆ ಶುಗರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕಣೆ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೆ ಕೆಲಸವಾಗಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋವು ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಸಾಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ ನಿನಗೊಂದು ಮದುವೆ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐ ನೀಡ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಶೇಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಶೇಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ ಮಗಳು ಪಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ಲು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮಾಧವಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಲು ಕೋಪ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಉಕ್ಕಿತ್ತು ಮಗಳು ಮುಂದುವರ್ಸಿದ್ಲು ನೀನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಎರಡೇ ಜೊತೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕೈಮಗ್ಗದ್ದು ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಹಾಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನೀರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಕುದಿಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾಸಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿನೇ ಸ್ನಾನಕ್ಕೊಂದು ಬಾವಿ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು ತಣ್ಣೀರು ಸೋಪು ಶಾಂಪು ಏನೂ ಬೇಡ ಸಚ್ ಎ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಟ್ ವೆರಿ ಅನ್ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ದಿಂಬಿಗೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಿತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೇ ಮಗಳು ಬೆಳೆದ ಮಗಳು ತಾಯಿನ ಉಜ್ಜಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದವರು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಣಿತಾರೆ ಅಣಗಿಸಿದ್ದು ತನ್ನನ್ನೇ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಮಾಧವಿಗೆ ಅಂದ್ಲು ಹೌದೇ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇದೆ ನನಗೆ ವಾರ್ಡ್ರೋ ಬಂದು ತುಂಬ ಸೀರೆಗಳಿವೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸು ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತರಹದ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಾಸಿ ಮಂಚ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಲಗಲಾರೆ ಅವನು ನವಿಲು ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ನವಿಲೆ ನಾನು ಕೆಂಬೂತಾನೆ ಕೆದರಿಕೊಂಡ್ರೇ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ವಾ ಮಗಳು ವಿಷಯಾಂತರಿಸಿದ್ಲು ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಗಂಡನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಡೈವೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗತ್ತೆ ಅಪ್ಪನ ಬಿಡೋದು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಬೇಡವ ತಾಯಿ ನೋಡಿದ್ಲು ಮಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ಲು ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನು ಅವನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವಾ ತಪ್ಪು ನಿಂದು ಅವನದ್ದು ನನಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ದಕ್ಕಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅವನ ಕತೆ ಹೇಳು ಬದುಕು ಬರೀ ತರ್ಕ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಭಾವನೂ ಹೌದು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಮಾಧವಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿ ಮೌನದಲ್ಲಿದ್ಲು ಮಗಳ ಮಾತು ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ನೀನು ನಿನಗಾಗಿ ಬದುಕು ಸವಸ್ದೆ ಯು ಲಿವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆದರೆ ಅವನು ಹಾಗಲ್ಲ ಹಿ ಲಿವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದಲ್ವಾ ಹಿ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಬಾರ್ಸ್ಲ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಮಗಳ ಮಾತಿನ ದಾಟಿ ಮುಖದ ಚಹರೆ ಅವನೇ ಕಂಡಂಗಾಯಿತು ಹೀನು ಸುಳಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಭಾವಕ್ಕೆ ನಗು ಬಂತು ಮಾಧವಿಗೆ ಮಗಳು ಎದ್ದಂದ್ಲು ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಇದು ಮಾಧವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗಳಂದ್ಲು ಐ ಡು ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಕ್ಕಳು ಮಾಧವಿ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಳು ಅಂದ್ಲು ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಮಗಳು ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡಿದ್ಲು ಮಾಧವಿ ನಗತಾನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೇಳು ಇವತ್ತು ರ
ಮಗಳು ನಿಂತಲು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವ ಮೂಡ್ತು ಅಪ್ಪ ಸರಿನೆ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋಣೆನೂ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಅಂದ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತೀನಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಸೋಫಾದಲ್ಲೇ ಮಲಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ವಾ ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಪ್ರವೇಶಿ ಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೆ ತಾಯಿಗೂ ಅವಳ ಪ್ರವೇಶನೂ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಪರಿಚಿತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ದಿಡಿಸಿದ್ಲು ಮಾಧವಿ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಮೃದಲ ಅಂತಾಳೆ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪನ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಸಹಜವೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಮಾರು ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗವಿಲ್ಲ ಖರ್ಚಿಗೆ ಹಣವಿಲ್ಲ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮಗಳೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನ್ಯಾಯವೇ ನವಿರಾಗಿ ಹಸರು ಹುಲ್ಲು ಹಾಸಿ ಮಾತು ಶುರುವಾಯಿತು ನೀವು ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀರಿ ನನಗಾಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೂ ದುಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಇವಳನ್ನು ಒಬ್ಬಳ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನನಗೆ ಅಹಂಕಾರವೂ ಇದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕಲಾರೆ ನೀವು ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಮಂಚನೇ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ದಿರುತ್ತು ಸಾಕು ನನಗೆ ತರಹವಾರಿ ಬೇಕು ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸ್ನಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಸಾರ್ತಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಶಾಂಪು ಸೋಪು ಸೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ನಾನು ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದಿರೋ ಹೆಂಗಸು ಸಹಜವಾಗೇ ನಾನಾ ತರಹದ ವಾಸನೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ವಿಷಯ ಸಣ್ಣಗೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿತಿತ್ತು ಅವಳು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ಲು ಸರಳ ಜೀವಿ ನೀವು ಹೌದು ಅದರ ಚಾಯ್ಸಿದೀಯಾ ಕಾಲೇಜು ಡ್ರಾಪ್ಔಟು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಲಯದ ಸಾಧನೆ ಅಂತೀರಿ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟಾಣೆ ಹುಟ್ಟಲ್ವೇ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ನಿದ್ದೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು ಸರಳವಾಗೇ ಬದುಕಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೌನವಿತ್ತು ಮಾತು ರಿಂಗಣಿಸಿತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಾರಿತೋಷಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸರಿನೆ ಚಾಯ್ಸಿದೆಯಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಟೋಗೆ ಕಾಸಿರಲ್ಲ ಅವರುಗಳು ಕಳಿಸೋ ಕಾರಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕು ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲಗೆ ಹರ್ರು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಾರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲದೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡ್ತೀರಿ ಮನೆಯೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ನೀವು ಸಹಜವೇ ಮಗಳು ಕೂತ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ನಡೀತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಹಂಗು ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ ಸರಿನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತು ಬೇಕು ಅದಿಲ್ವೇ ಅದು ಯಾವುದೋ ಬೇಡ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹಣ ಮತ್ತು ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅದು ಯಾಕಬೇಕು ಹಕ್ಕ ಮಗಳನ್ನು ಸಭ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ ಅನುನಯದಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿರೋನು ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಅವನ ವಿಷಯ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬತ್ಲಾಗಿದ್ದೀನಿ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಗುಡುಗಿದ್ಲು ಮಾಧವಿ ಅವನಿಗಂದ್ಲು ಬಾಹುಬಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳ ಜೀವಿ ಗೆದ್ದು ನಂತರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಂಚದ ಪೂಜೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋತು ಬತ್ತಲಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ವಿ ಸೇವೆಗೆ ಅಂತ ನಿಂತವರು ನೀವು ಸಂಸಾರ ಕಂಟುಕೋಬಾರದು ಇಳಿದ ನಂತರ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಗೊದ್ದೆ ಆತಕ್ಕಂತೆ ಅಪ್ಪ ಮಗಳು ಅವಾಕಾಗಿ ಕೂತರು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಡೈವರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ವಕೀಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಪತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿದೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಿ ಕೊಡದಿದ್ದರು ನಾನೇ ತೊಗೋತೀನಿ ಮಗಳಿಗಂದ್ಲು ತವರಿಂದ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಫ್ ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ ಟೇಬಲ್ ಮ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಊಟ ಮಾಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗು ನಾನು ಬರೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದಾಗತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕನಸಿಗೆ ಭಾವ ಬದುಕಿಗೆ ಭಾವವಷ್ಟೇ ಸಾಲದು ತರ್ಕನೂ ಬೇಕು ಅಪ್ಪನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಸಾಕ್ತಾಳೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಾಧವಿ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕುಸಿದು ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಲು ಅಳು ಬಂತು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹತ್ತಲು ಭಯವಾಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಹೋದರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮಗಳು ಹೋದರೆ ಒಂಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಪಾಪ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಿಂತರೆ ಸಾಲದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಆಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾತಾವರಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮುಖ ತೊಳಿತಿದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹೊರಗೋಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಿಂಬು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಗಾಗ ಒದರ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ತಾಯಿ ಮಗಳ ಬದುಕು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿತ್ತು ಅವನು ಮತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಅಂದಳು ಬರೀ ಸುಳ್ಳೆ ಬರೀತೀರಿ ನಾನಂದೆ ಕಥೆನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಂದಳು ಆದರೂ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಂದೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಅಲ್ವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಈ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಭ್ರಮಿಸಿ ಬವರ್ತಾರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ಕೋತಾಳೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ